un, a un, al, al lado me dijeron abre la maleta a dónde vas este estos libros que son que sé cuánto fueron al, al secundario no y después vinieron y dicen, bueno pasa pasa o sea y era era para intimidar no pero yo yo le dije muchas gracias señor y ella me dijo hasta luego o sea esa acción cuando cuando uno yo siempre pienso cuando yo viajo de avión que tenemos que pasar por todas esas cosas electrónicas en algunos países cuando vas a Estados Unidos hay que quitarse los, los, los zapatos o sea eh, quieren crearnos como ganado ¿no? todo eso viene del S11 o sea la gran mentira y cuando yo paso por, por eso siempre pienso y Bush y Cheney ¿no? Cheney estaba un año antes de yo en Yale, en la Universidad de Yale, él se salió porque no, no tuvo, los, no tuvo los, los grados. Bush era dos años des, des, después de yo, ¿no? Yo estaba entre Bush y Cheney. Y Bush y Cheney eran los principales de eso, porque sin ellos dos no, no sucede. Y cuando yo veo todos estos sistemas... Todos esos sistemas son a causa de 911, son a causa de Bush y Cheney, de los cuales yo lo he estado batallando hace años, desde, desde, los, desde los años 60, en la, un, en la universidad, ¿no? Y pienso de la idiotez de, de, de esto, ¿no? De, de un idiota, Bush, que ha que ha sido la figura trayendo esto, ¿no? Pero que es una tran transición, o que es, es un sistema que no tiene validez, ¿no? Que han puesto a este porque pueden viajar por el tiempo y pueden saber quién es y lo ponen, sin embargo, que otro ganó más votos. Cuando nosotros vamos a exponer eso al público, que ya lo estamos ex, ex, exponiendo. Yo ahora, con este discurso y esta entrevista, es la primera vez que lo estamos exponiendo al público de habla hispana. Y mi colega, eh, la semana pasada estuvo en Coast to Coast, es un programa que llega a más de 26 millones de personas, y lo expuso en, en Coast to Coast y va a salir con su libro el año entrante. Mientras más personas saben, menos efectivo es. Eh, o sea, van a, van, a, van a preguntarle a los candidatos, Obama, usted es el presidente de tiempo, del tiempo, cuéntanos cómo te han entrenado de, de, desde que tuviste 20 años. O sea, ya eso va a ser una cosa sobre Obama durante los dos, próximos dos años o durante los próximos seis años. O sea, es como ese 11 No podemos parar. Tenemos que seguir este, llevando estas cuestiones al público. Este, y tenemos que seguir llevando la multidimensionalidad si uno lleva este, los datos científicos de lo que pasa después de la muerte eh, y cómo es la vida del alma entre vidas, pues todas las iglesias y todas las re religiones están dando una versión incompleta. ¿Por qué? por razones institu institucionales de poder o de creencia. Y, bueno, to tomará un tiempo, ¿no? 
pero las guerras religiosas las están explotando ahora. Por ejemplo, la CIA que planeó ese 11 para atacar Afganistán para crear una guerra entre los cristianos y los moros. Simplemente. O sea que eso es el mal. Eso es los malos. ¿no? Están haciendo una cosa que ya saben. Están creando la guerra. ¿no? Como agente de los reptilianos, que los Rothschild y los sionistas son agente de los reptilianos, y, y los Estados Unidos lo están haciendo como agentes de los sionistas y todo, todo es un, como, como decimos en Cuba, un arroz con mango, ¿no? Bueno, ya ese arroz con mango, esa edad de karma, ya está pasando. Estamos entrando a una nueva era de luz y amor. Y este, la luz es la luz científica. De, no, es, es muy simple. Somos almas en una escuela cósmica que pasamos por ve, ve, varias aulas de enseñanza y un aula de enseñanza es esta, en un cuerpo humano y estamos en un planeta duro. Pero es un planeta que cuando nos matriculamos tenemos un diploma que... Que vale, ¿no? <risa> Porque hemos sobrevivido. <risa> bueno, hay, hay, hay visión remota en dos se, se, sentidos. Un sentido es la visión re, re, remota humana, ¿no? Eh, o sea que esa la utilizaron... este bajo un contrato del Departamento de, de Defensa y de la CIA al a Instituto de Stanford en los años 70. Yo estuve eh, como futurista en el Instituto de Stanford en, en el año 77. Este, y, y el doctor eh, Russell Targ y el doctor Halthaler Putoff inventaron una metodo metodología eh, bajo un protocolo que, bajo el cual eh, una persona entrenada toma su conciencia y va fuera de un punto, o sea, es, estamos ahora en el punto A, B, C, D, dentro del eh, holograma de tiempo-espacio y sales con tu conciencia y vas al punto E, F, J vamos a decir E, F, J, X en el holograma de tiempo-espacio y ahí tomas información y vuelves y reportas lo, lo que ves ¿no? y y eso lo inventaron como tecnología de espionaje para entrar a ver eh, a los cohetes de los rusos, etc. ¿no? A la vez, dentro de otra, otro compartimento secreto de los Estados Unidos, tenían una tecnología que fue inventada paradójicamente, por dos científicos aliados al Vaticano, Gepetti y, y otro, trabajando con eh, eh, otro científico i, i, italiano. Y el cronovisor es como un televisor, ¿no? Puede ser un televisor plano así o un televisor de un holograma y ese televisor puedes eh, puedes eh, hacer que el televisor vaya a un